Good morning, students. Now, we have theory and practice in the second chapter. Cooperation and other economic systems. In this chapter, we have the organization. Organization is the deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. That is the organization. It is a specific purpose. It is a specific purpose. It is a specific purpose. It is a organization. It is a private sector enterprise, public sector enterprise. It is a private sector enterprise. It is a private sector enterprise. It is an enterprise which is owned and operated by uh, individual or individuals. That is the private sector enterprise. That is the private sector enterprise. Le, um, type First one is the sole proprietorship. In the sole proprietorship, we have an enterprise which is owned and operated by a single individual is known as sole proprietorship. We have a partnership. We have a partnership. We have a enterprise which is owned and operated by uh, two or more persons. That is the partnership. We have a partnership. We have an agreement. Agreement between two or more persons. It may be written or uh, oral. Even understanding. We have a document. We have articles of association, partnership deed. That is the document. Documents in the Pinna number next number Padicampo on the Dana Joint Stock Company. Already in accounting like a Padichadana and the Anna Uri Company in the Varenda Joint Stock Company in the Varenda. It is an association of shareholders. Shareholders in their association Anna who uh, subscribe to its share capital. Well, then, the definition it is an association of many persons. Korea Algalda or association who contribute or money or money's worth. Our end the our cash or a legal cash in a Tadulia Maya and the Gilum. Other contribute in the to a common stock. Udu Paduaya or stock lake cash or a legal cash in a Tadulia Maya the endo. Other contribute in and employ it in some trade or business. E stock in the number and the chia in the Gilum trade or business. So conduct and we will utilize the and who share the profit or loss arising therefrom. That is the trade or business or conduct that is the profit and loss that is the members that we share that is the joint stock company definition just to know that an association of many person who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share the profit or loss arising therefrom. That is the joint stock company. This is the joint stock company. The main features are first feature is the existence. Sorry, extensive membership. Extensive membership is a company that is a membership. That is a single individual. Partnership is a membership. Joint stock company is a reward members. Limited liability. Number of uh, members increased the average liability is limited. Then perpetual succession is next one. Perpetual succession is the term. That's why the company is life. That's why the members are not the members are not change. members are not the same. The members Thodanganudum, our sonikin in the legally on. Upper legally tani iricanum or company thodanganudum, other wind up in them, other legal procedure will go to Tanyan. A lather or you member Pudia to one of the gondo, a lingual already existing member, Kitty the gondo, Unum or you company the existence in a Yadunum Badikinilla. Adiniana perpetual succession in the Varayana. Then next one is separation of ownership and management. Ownership and management is separate item that we are joint stock company. Wide range of shareholders. There are shareholders in the company. Unlimited area of operation. They operate in the area of the company. 
പിന്നെ ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂട്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോമൺ സീലാണ് കോമൺ മീൻസ് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സീൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ ആണ് ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് എ യൂണിയൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കുറേ ആളുകൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ യൂണിയൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പ്രോക്സി അപ്രോച്ച് ആണ് പ്രോക്സി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് വേറൊരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് പ്രോക്സി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറേ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ നമുക്കത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ നോ മോറൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക മോറൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അതിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് പറയുന്നത് മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ പെർപ്പച്വൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് അത് ലീഗലാണ് ലീഗൽ പ്രൊസീജിയറിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ലീഗൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കോമൺ സീലാണ് പിന്നെ ഇന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് അസോസിയേഷൻ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ആൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു യൂണിയൻ ആണ് പ്രോക്സി അപ്രോച്ച് ആണ് നോ മോറൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്താണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും വരുന്ന ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് കാരണം അവർക്കത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ലയബിലിറ്റി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയർ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റൻസീവ് മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൂടുതലാണ് മിനിമൈസ്ഡ് റിസ്ക് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് കുറവാണ് പിന്നെ പെരിനിയൽ ഇൻ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് പെരിനിയൽ ഇൻ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി അത് ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ആണ് കുറേ വർഷത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പബ്ലിക്കിന് പബ്ലിക്കുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും ഉണ്ട് കണ്ടിന്യൂസീവ് ടു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മളുടെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് നാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും പറ്റും suitable for uh, international operation avails better management and techniques namukku korthum kuda better aayittulla oru managementum pudhiya pudhiya techniques okka namukku employ cheyan pattum provide better employment opportunity oru joint stock company nu parney kenna avade oru vaada employment opportunity ke scope ullathana ithreyana nammal advantages aayittu parayunde huge capital aanu limited liability aanu shares namukku transfer cheyam membership koodudalana risk koravayirikkum perennial in working means kore kaala nalathilkunnadana democratic management aanu public attachment undu expansion nadakkum economic growth inu sahayikkunnundu international operations inu sahayikkunnundu better management and techniques kittum pinne employment opportunities oru baad
in different to moral values nammal ipo or company nadathi kondu povumbo moral values follow cheyanam nu nammal parayum pakshe adile profit making main aayittle aim aayidu kondu thanne moral values follow cheynadile ella companies um athra success aavarilla എക്സസീവ് റെഗുലേഷനാണ് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ബിസിനസ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡൈനാമിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടെക്നോളജിയിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക്കൽ ഫീൽഡുകളിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരും മാത്രമല്ല എന്ത് കാര്യത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള റെഗുലേഷൻസും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഇൻ്റർഫിയറൻസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിലൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻസിൽ ഡിലേ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോഷ്യലി അഡ്വേഴ്സബിൾ അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അഡ്വേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് അവർ മെയിൻ ആയിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് അഡ്വേഴ്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായി മാറും ഹാംഫുൾ ടു എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് സെയിം പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സോഷ്യലി ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും പല ബിസിനസ്സും കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പല കമ്പനികളും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രീഡ്സ് ഇക്കണോമിക് ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഈക്വാലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ ഈക്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രോത്ത് ഈസ് എബവ് എവറിതിങ് എല്ലാ കമ്പനീസും മെയിനായിട്ട് എയിം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ് ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദോഷമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അവർ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നത് ഫോമേഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം കുറേ ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഫങ്ഷൻസ് ഇംപേഴ്സണൽ ആയിരിക്കും മോറൽ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസിഷൻസിൽ ഡിലേ വരും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലി അഡ്വേഴ്സബിൾ ആണ് സൊസൈറ്റിക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാറുണ്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഗ്രോത്ത് ആണ് അവരുടെ എല്ലാറ്റിലും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും അത് തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും അതും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം Cooperative Society Joint Stock Company ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മാൻ ഈസ് ദി മാസ്റ്റർ മാൻ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതർ ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ മാനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ഈക്വലാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര ഷെയർസ് അവർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോളിസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിസി എത്ര ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരു വോട്ട് തന്നെയാണ് മീൻസ് അവിടെ 
ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ മാനിനെക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന് തന്നെയാണ് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ അവർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിനാണ് അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സർവീസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സർവീസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പേഴ്സിന് എങ്ങനെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് ഈസ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മൾ എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുത്ത് കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതേസമയം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മെമ്പേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നോക്കുന്നത് തേർഡ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യില്ല അവിടെ നമ്മൾ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ സർപ്ലസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അതായത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഡിവിഡൻ്റ് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് അവിടെ ഡിവിഡൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ആ ഡിവിഡൻ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റേഡ് ബൈ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ അവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ബൈ companies act 1956 ee companies act ayad yerla annalade important aanu one way de chodikkarulladaan companies act 1956 il aanu next difference parayunnathu അതിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് നിന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലീസ് ആണ് അത് സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും മിക്കവാറും അതിലുണ്ടാവുക അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം നമ്പർ സെവനും മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് എൻറ്റർപ്രൈസിന് മിനിമം മിനിമം സെവൻ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് എഴുതണം മിനിമം സെവൻ മാക്സിമം അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് 
maximum unlimited aan in case of public sector enterprise next nammal parayunnathu uh, members ee cooperative society le members same locality nalla aalukala irikkanam members members are from same locality aanu adhe samayam ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മെമ്പേഴ്സ് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല മെമ്പേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അപ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി എന്നുള്ള ആളുകൾ മെമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ മാൻ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ആണ് അവിടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് എത്ര ഷെയറുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് വൺ വോട്ട് തന്നെ അതായത് അതിൻ്റെ അത് ഓരോരുത്തരെയും ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ആണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റലിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുന്നത് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ സർവീസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അതിലെ മെമ്പേഴ്സിന് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ അവിടെ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് റിസ്ക് എത്രത്തോളം റിസ്ക് എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനാണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടേം യൂസ് ചെയ്യില്ല സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ടേമാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സർപ്ലസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സർപ്ലസ് മെമ്പേഴ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണ് ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്രകാരമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാമിലി പല വ്യത്യസ്ത ഫാമിലിയിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആവുക അതേസമയം ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ മിനിമം സെവൻ മെമ്പേഴ്സും അതിൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാൽ അങ്ങനൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ പറയുന്നില്ല അത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് മെമ്പേഴ്സ് ആവാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഷെയേഴ്സ് cannot be mortgaged or sold adhe samayam joint stock company anengil anganeulla restriction adile verunnilla no such regulations ini eighth difference aayittu nammal parayund ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ആർ മാനേജ്ഡ് മാനേജ്ഡ് ബൈ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം ഷെയർ ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ബോർഡിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി റൂൾസൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം 
അടുത്ത ഡിഫറൻസിൽ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്നുള്ള ആ ബേസിസിൽ തന്നെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്കുള്ള ആളുകളിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഷെയർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ബോർഡ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗും പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഉണ്ട് യൂണിഫോം ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ട് അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലാഗോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളോ ഇല്ല നോ സച്ച് ഫ്ലാഗ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സോറി നയൻത്താണ് ഇനി അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചില പ്രിവിലേജസ് പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എന്നൊക്കെ എക്സംഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ചില പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് എൻജോയ് സം പ്രിവില്ലേജ് അത് നിങ്ങൾ ഞാനതിൻ്റെ കീവേഡ്സ് മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങളത് എഴുതുമ്പോൾ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് എഴുതണം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിവില്ലേജുകളോ ഒന്നും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഓഡിറ്റ് ഈസ് conducted by cooperative department aan adhe samayam joint stock company le audit is audit is conducted by chartered accountants aan chartered by ca ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അത് ഓരോ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് കൺസേൺഡ് കമ്പനി ഓരോരുത്തരനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് അവരുടെ ഓഡിറ്റ് അപ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഷെയർ ഷെയേഴ്സ് ക്യാൻ കനോട്ട് ബി മോഡ്ഗേജ്ഡ് ഓർ സോൾഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയേഴ്സ് നമുക്ക് മോഡ്ഗേജ് ചെയ്യാനോ സെയിൽ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡേ ടു ഡേ അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്രത്തോളം ഷെയർ ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലേക്കുള്ള അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല കമ്പനി റൂൾസും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് എല്ലാവർത്തും ഒരേപോലെയുള്ള ഫ്ലാഗും പ്രിൻസിപ്പിളും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ഫ്ലാഗോ പ്രിൻസിപ്പിളോ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്കില്ല പിന്നെ പറയുന്നത് ചില പ്രിവില്ലേജസ് ഉണ്ട് അതായത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്കുള്ള പ്രിവിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഇതൊക്കെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള പ്രിവിലേജസ് ഒരിക്കലും ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിക്ക് കിട്ടാറില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അതേസമയം ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കമ്പനിയിലും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് തന്നെയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അതേസമയം ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അതിങ്ങനെ പോയിൻ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണ് 
പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് രണ്ടാമത്തെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തന്നെയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈസ് എൻ എൻ്റർപ്രൈസ് വിച്ച് ഈസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അത് ജോയിൻ്റ്ലി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റഡും ആവാം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് ഓൺ ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓൺ ചെയ്യുക ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് വെൽഫെയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസുകളാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുക ഡിഫൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ചാനൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെ പബ്ലിക് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പവർ ഓർ മൊണോപൊളി അതായത് പവറും മൊണോപൊളിയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക വളരെ കുറ കുറച്ച് ആളുകളിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് എംപവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് വേരിയസ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിനെയും ഗവൺമെൻറ്റിനെയും എംപവർ ചെയ്യുക ശക്തി ശാക്തീകരിക്കുക ദെൻ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ടു ബൂസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രൈസ് ക്യാൻ ബി മോർ ഇഫക്റ്റീവ് പ്രൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അതും പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളുണ്ട് ദെൻ അവോയ്ഡ് റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി ഇൻ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലെ പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അത് ഇല്ലാതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട് പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് ചീപ്ലി പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി മീൻസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആയിരിക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആയിരിക്കാം സ്കൂൾസ് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സർവീസുകളൊക്കെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിന് സാധിക്കും ഇത്രയാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയുന്നത് ഈ പവറും മൊണോപൊളിയും കുറച്ച് ആളുകളിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പോളിസീസും പ്രോഗ്രാംസും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റേറ്റിനെ എംപവർ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുക പ്രൈസ് കൺട്രോൾ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ റീജിയണൽ ഡിസ്പാരിറ്റി അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു രാജ്യത്തിലെ ബാലൻസ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൈവരിക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് റീസൺസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പബ്ലിക് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ചീപ്പ് റേറ്റിൽ നമ്മളുടെ പബ്ലിക്കിനെ അവൈലബിൾ ആക്കുക ഇത്രയുമാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പബ്ലിക് പബ്ലിക് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നായിട്ടായിരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറ
സ്റ്റേറ്റ് ഓർ സെൻട്രൽ ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രഷറിയിൽ നിന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് കിട്ടുക പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് പബ്ലിക് ഓഡിറ്റ് നടക്കും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട് പബ്ലിക്കിനോട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ അതൊരു ഈക്വലൈസർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഫോർ മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ ഒരു ഈക്വലൈസർ ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺസ് ആണ് പറ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ബാലൻസിങ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് ആക്സ് എന്നുള്ളൊരു പ്രയോഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇരുതല മൂർച്ചയുള്ള വാൾ അല്ലേ അതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം ഒരു എക്സ്ട്രീമിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസം മറ്റേ ഇതിൽ എഡ്ജിൽ വരുന്നത് സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും രണ്ടും എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഫാക്ടറാണ് നമ്മളുടെ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ബെനഫിറ്റ് പബ്ലിക്കാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷനെയും പബ്ലിക് സെക്ടർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ബെനഫിറ്റ്സും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഒക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കിട്ടും പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ കൂടെ ആളുകൾക്ക് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് വഴി അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണെന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോ മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മെമ്പേഴ്സിന് സർവീസ് അവർക്കൊരു മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പ് പരസ്പരം സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർ പരസ്പരം സഹായിച്ച് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഒന്നും കൂടെ ഹയർ ആക്കുക ഒരാളും അവരെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അവർക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിനെ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഹെൽപ്പിൽ കൂടെ സെൽഫ് റിലയൻസ് കൈവരിക്കാൻ സ്വാശ്രയത്വം കൈവരിക്കാനൊക്കെ അവർക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ ബെനഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി ആദ്യം പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല മാക്സിമം ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മെമ്പേഴ്സിന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സ്ട്രഗിളൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ സോഷ്യലിസം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സൊസൈറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അവിടെ യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കിട്ടുന്നില്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കാലിബറിനോ ഒന്നുമില്ല അവരുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലാണ് ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേണിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും കിട്ടുന്നില്ല മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സർപ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റിന് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ അവർക്ക് സോഷ്യലിസ്റ്റിക് പാറ്റേണിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരേപോലെ ഈക്വലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വർക്കേഴ്സിനെ ആണെങ്കിലും എംപ്ലോയറിനെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഇൻട്രസ്റ്റിനെയും വാല്യൂസിനെയും ഒക്കെ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോറൽ വാല്യൂസ് മോറൽ വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസ
അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഇൻഡിവിജ്വലിസത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെയും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ഇത് രണ്ടും എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ദോഷവശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പറേഷനെ നമ്മളൊരു ഈക്വലൈസർ മീൻസ് ഈക്വലാക്കുക അതായത് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റിസും ഈക്വാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരെ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ എഡ്ജ്ഡ് ആക്സ് എന്ന് പറയും ഇരുതല മൂച്ചുള്ള വാൾ അതായത് രണ്ടറ്റാണെങ്കിലും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇൻഡിവിജ്വലിസം എക്സ്ട്രീം ഇൻഡിവിജ്വലിസം ഒരു ഭാഗത്ത് സോഷ്യലിസം കമ്മ്യൂണിസം ഇത് എല്ലാം എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ബാലൻസിങ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വലൈസർ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു